Allora, abbiamo adesso la, eh, una cantina sempre dell'areale dell del, del Montesauro Taburno, siamo sul versante nord-est del Taburno e il, i nostri ospiti in questo caso sono Cantine e Tora, in particolare abbiamo adesso il titolare dell'azienda che ci racconterà qualcosa del, di vitigni, del, del tipo di impianti, della storia anche aziendale. Quindi è con noi Gian Piero Prillo. Gian Piero, raccontaci un po' appunto di cose che riguardano la tua cantina. Adesso stai in vigna, parlaci anche del, del territorio, della vigna, del tipo di terreno e tutto quello delle lavorazioni che fate, ok? Giampiero? Allora, buongiorno Vai. a tutti, sono Giampiero Rilli, titolare di Cantina Tora. Uh, sono Giampiero Rilli, il titolare di Cantina Tora. Uh, allora, il progetto Cantina Tora nasce nel 2001 uh, per volontà uh, mia e di mio fratello, con il supporto di nostro padre, mh, che ha sempre uh, dato adito a questa nostra uh, voglia di, di riscontrarci, di confrontarci con il territorio. Uh, la prima vendemmia utile di Cantina Tora è risale al 2005. Uh, avevamo un consulente diverso, enologico, diverso da quello che eh, è il nostro attuale consulente che collaboriamo con Angelo Valentino. L'azienda la, ha di proprietà 12 ettari di vigneto, uh, in totale uh, 13 ettari di proprietà di cui uh, uno, uh, un ettaro è destinato a colture diverse uh, parallele a quella del, della vinicoltura. Uh, poi eh, gest la gestione eh, agronomica è affidata ancora alla sapiente esperienza di nostro padre, eh, con il nostro, eh, il nostro supporto eh, fisico, tra virgolette. Eh, qui siamo in uno dei vigneti più oh, recenti di Falanina. Abbiamo un sistema di allevamento a spalliera con potatura buio. Qui eh, allora l'azienda ha una forte sensibilità a quello che è il territorio. Qui siamo nel pieno dell'area Taburno, nel cuore del, del parco che è Taburno e l'azienda ha sempre avuto un occhio di riguardo a quello che è il territorio. Um, infatti siamo stati riconosciuti per lo scorso anno come azienda eh, con sistema di, eh, di qualità nazionale per la produzione integrata. Quindi eh, non, a, non abbiamo... Uh, mh, non facciamo interventi chimici, abbiamo una, una gestione uh, ecosostenibile. In, uh, in vigna uh, entriamo solo con macchinari uh, meccanici, quindi uh, il diserbo è meccanico, la lavorazione uh, viene alternata ogni quattro anni, quindi non utilizziamo il principio di non struttura. Poi abbiamo altri vigneti dislocati un po' dall'azienda, che sono i vigneti storici, Uh, come il vigneto Spartiviento, in cui lì abbiamo un sistema di allevamento uh, sempre a spalliera, ma uh, con un sistema di potatura a cordone speronato. Siamo state una delle prime aziende a, dar, uh, a dare uh, questo sistema di potatura. Abbiamo notato che c'è un apporto di maturità freonica superiore rispetto ad altri Uh, sistemi di potatura per il nostro territorio. Uh, ricordo che uh, l'area Taburno, soprattutto Torre Curso, qui siamo a 500 metri sul livello del mare, ha uh, una, un terreno prettamente argilloso, uh, quindi un terreno abbastanza compatto e che ha, non manca mai di sostanze nutritive, per questo uh, riteniamo inutile anche concimare. Infatti l'unica concipazione uh, che diamo al, ai viti è un po' di sovescio uh, che di, facciamo uh, direttamente nei filari. Come vedete uh, l'erba inizia di nuovo a crescere, è stato fatto già un primo ciclo di, uh, di servo meccanico sia uh, al centro del filare che interfilare. Uh, logicamente in queste, queste condizioni climatiche che quest'anno sembra non, uh, non ci aiutino tanto, uh, stanno facendo sì che cresca di nuovo l'erba. Uh, infatti uh, a breve, credo fra 4-5 giorni, interverremo di nuovo con un diservo meccanico uh, per mantenere sempre pulito quello che è uh, il vigneto. Uh, fra poco inizieremo con altre lavorazioni che è quello di gestire un po' la pagina a pugliare la parete fogliare della, della vigna, della falanghina. 
partiremo con la femminellatura tutto rigorosamente a mano questo è quello che poi è il nostro territorio qui siamo essenzialmente nel vigneto Chisos dove uh, da questo vigneto otteniamo uh, le uve destinate uh, a produrre il Chisos abbiamo la particolarità di aver scelto un portinnesto uh, lento quindi non abbiamo un ettare 3 di vigneto a cui non, non superiamo i 60-65 quintali di produzione. Uh, abbiamo scelto proprio questo porto innesto perché lavora lento, uh, già di sua, ha una minima produzione di uve e però ci garantisce una maturità fenolica completa rispetto a porta innesti un po' più comuni. Questo è quello che realmente noi facciamo in linea. Logicamente la raccolta uh, è prettamente a mano, uh, in cassette, non, non facciamo raccolta meccanica. E questo vigneto ci permette una raccolta, um, arrivare a raccolta anche nella seconda decade di ottobre. Ripeto, questo è tutto, oh, se si riesce a vedere, è tutta l'estensione di questo vigneto. Lì inizia quello che è il massiccio del taburno. Ciampiero, è tutta falanghina questa? Questo vigneto è prettamente falanghina. Cioè Poi abbiamo po i vigneti di, di Aiani. C'è un bel po' di verde oh, ancora, dico. C'è ancora un bel po' di verde, dico. C'è ancora, un bel po' di, di, ancora di scacchiatura, di spollonatura, di, di cimatura. Un bel po' di lavoro ancora... Di, di, di potatura verde da fare quest'anno è sì eh, essenzialmente troppo. siamo nella fase nella fase iniziale della siamo nella fase iniziale della vegetazione per questo ripeto eh, quello che faremo a breve sarà eh, la scelta eh, dei tralci verdi da, eh, da che van, andranno a, comp a completare la parete fogliare e poi quelle che logicamente le femminelle che andranno tolte Dopodiché ci sarà la, la famosa pota verde, poi ci sarà un defogliamento uh, quel, su delle foglie che andranno, quelle che come vedi qui, vanno a coprire i grappoli. In questa fase uh, sono molto utili perché vanno a proteggere il grappolo che è in fase di formazione. Quando invece il grappolo si è formato, quindi dopo l'invaiatura e tutto, andremo a togliere queste foglie, eh, queste, eh, questa, diciamo, toglieremo, libereremo il il grappolo in modo da averlo libero sia per una questione eh, di mantenerlo eh, sempre asciutto in caso di piogge e sia per avere un contatto diretto con la luce solare in modo da, uh, da aumentare uh, quelle che sono le parti cromatiche per, uh, necessarie poi ad avere una, una sommaturazione, una maturazione fenolica completa. Sulla Ianico il lavoro è simile, solo i tempi sono leggermente eh, più lunghi rispetto eh, a questa, alla falanghina in generale. Questo vigneto è eh, ancora eh, un po' più avanti rispetto agli altri, eh, quindi di Ianico, eh, che abbiamo una vigna che dopo possiamo anche andare a, a visitare. Ugo? Beh, se non è lontana possiamo darci un'occhiata almeno da qui, insomma. Comunque sarebbe bello vedere anche dall'altra parte rispetto a questo filare. Uh, siamo comunque intorno. Sì. Cosa, Ugo? Dicevo, ecco, se fai vedere, bravo, quest'altra parte, questo dicevo, l'altra parte del, del filare, da dove sei venuto tu in effetti. Se fai una panoramica, ecco. Ecco così. E, um, puoi avvicinarti alla cantina così vediamo anche qualcosa in cantina sì possiamo raggiungere anche l'azienda allora parlando dell'azienda oggi uh, ci trovate in una giornata particolare siamo in, uh, in pieno imbottigliamento per uh, la falanghina del Sannio il secondo lotto di falanghina del Sannio 2019 che stiamo imbottigliando Uh, stiamo dando un po' di, di speranza al mercato visto il periodo eh, sembra che ci sia qualcosa in fermento 
si muove qualcosa? Mm, più che muoversi, sinceramente, ci so, c'è qualche rumor. Diciamo di rumor. <ride> Possiamo dire che si muove seriamente qualcosa, è ancora un po' presto e azzardato fare un'affermazione del genere. Uh, purtroppo questa situazione ha destabilizzato un po' tutto il settore, soprattutto uh, il, il settore vitivinicolo, il uh, nostro delle aziende in primis e quello che è del viticoltore uh, dopo di noi, perché ad oggi ci sono un sacco di incertezze, un sacco di, di insicurezze, uh, le aziende uh, sono piene, uh, abbiamo perso comunque quattro circa quattro mesi di vendite, eh, soprattutto sono, erano i mesi in cui c'era uh, l'uscita sul mercato dei nuovi prodotti, delle nuove annate, uh, la vendita uh, presso uh, le zone turistiche, quale penisola sorrentina, uh, il golfo di Napoli, uh, e, e che assorbono una grande fetta uh, dei vini locali, uh, almeno per quanto riguarda la mia azienda. Uh, quindi um, sono purtroppo um, vendite che sono andate perse, che non, non verranno recuperate uh, almeno uh, nel breve. L'unica cosa che ci dà speranza è un po' di fermento uh, da parte dell'estero. Uh, noi stiamo uh, riscontrando dei feedback molto positivi dagli Stati Uniti, uh, un po' dal nord Europa. Uh, per quanto riguarda l'Italia, uh, qualche cliente storico uh, un po' più consolidato, uh, abbiamo dei, di nuovo dei contatti, uh, stiamo cercando di programmare un lavoro insieme, uh, come credo sia giusto uh, si debba fare, uh, la difficoltà è per tutti, quindi uh, se riusciamo a concordare quello che è una linea guida con i nostri clienti, eh, cercheremo di, di darci una mano eh, tra di noi, insomma. Senti, eh, come è composta la compagine eh, aziendale? So che conosco te, conosco Francesco, tuo fratello, insomma. chi altro lavora con voi, a parte papà, ovviamente? Allora, allora essenzialmente l'azienda è a conduzione familiare. Io sono colui che si occupa della vinificazione uh, reale. Uh, io, il mio compito è quello di fare, uh, di fare il vino essenzialmente, uh, anche se uh, abbiamo sempre uh, il supporto. Cosa? Dico la cosa più bella, la, la cosa più romantica, la cosa più, è la cosa più bella. Sì, è vero, ed è anche la, cosa, uh, la responsabilità maggiore perché eh, tutto sta uh, nel, nelle mie mani. Se lavoro bene, uh, la parte poi commerciale ha vita facile. Se invece non lavoro bene, non, non può esserci una parte commerciale, perché fortunatamente un'altra cosa che stiamo riscontrando è che il, uh, la cultura del vino è cresciuta tanto. Quindi, come dire, non si può più improvvisare come casomai è stato fatto negli anni scorsi qualcuno ancora ci prova ancora ad improvvisare eh, e fortunatamente la cultura generale del vino sta crescendo quindi è vero che la parte più bella è fare il vino ma è anche la responsabilità maggiore mm, stavo dicendo è vero che me ne occupo io ma c'è sempre il supporto di, uh, di mio fratello come mio fratello si occupa della gestione comunicativa e la parte commerciale lo, diciamo, se ne occupa lui in una grossa percentuale con il mio supporto invece c'è il eh, nostro, nostro padre che lui ha il compito di eh, essenzialmente supervisionare quello che è il lavoro in vigna mm, per due semplici motivi uno è perché l'esperienza che mio padre si è fatto negli anni mm, difficile che io a 35 anni riesca a, a sopperire alla sua esperienza quindi ho sempre bisogno dei suoi consigli ho sempre bisogno oh, del suo aiuto e due pure perché il sogno mio, di mio padre di quando era giovane era quello di avere un'azienda e di imbottigliare quello che poi era il frutto del suo lavoro in vigna quindi uh, è anche giusto che sia uh, parte integrante dell'azienda 
poi abbiamo logicamente in fase di, di vendemmia uh, abbiamo degli operai stagionali facciamo delle assenzioni stagionali proprio nel, nel periodo di vendemmia per quanto riguarda la raccolta e la parte iniziale di verificazione dopo uh, l'azienda è gestita da me, mio fratello, mio padre e in giorni particolari come questo di, di imbottigliamento è necessario se le quantità sono un po' più grosse abbiamo sempre qualche, qualche operaio stagionale che ci, ci dà una mano almeno nella, nella fase di imbottigliamento quest'anno purtroppo questa figura visto il periodo uh, è, venuta, è venuta meno per il semplice motivo c'è cioè, mio fratello che ha molto più tempo da, da potermi dedicare come affiancamento e stiamo cercando di, uh, di farlo di fare il lavoro noi anche uh, in una, una prospettiva di rafforzamento di legame perché per quanto si possa essere fratelli è sempre giusto uh, crescere e confrontarsi insieme Ugo, siamo arrivati in cantina. Uh, ti faccio vedere un attimo la fase di imbottigliamento, ci avviciniamo. Dopo ci dobbiamo allontanare perché altrimenti non riusciamo più uh, a comunicare. Uh, sì, magari c'è un po'. Scusami, magari se riuscissi a farmi vedere un po' le singole etichette, a raccontarmi delle varie bottiglie sarebbe carino. Adesso che sei in cantina, ok? Forse è caduto un attimo la linea. Ecco di qua. Non so se mi hai sentito. Dicevo se fai vedere anche le bottiglie dopo e raccontiamo le varie tipologie. Non c'è una bella connessione. Um, cosa? dicevo se fai vedere anche le tipologie le bottiglie con le bottiglie alla mano dimmi Francesco eh, Giampiero dai allora, uh, sto dicendo, qui abbiamo le nostre bottiglie della nostra linea base di Aglianico del Taburno di OCG e di Falangina del Sannio. Uh, è da poco tempo che abbiamo effettuato un restyling uh, sul nostro packaging. Uh, queste, quindi, diciamo, sono quasi in anteprima. Poi abbiamo un nostro prodotto che ci sta dando un po' di soddisfazione negli anni, che è il Centore. E adesso vi spiego uh, anche le verificazioni. Uh, sul centore abbiamo la particolarità uh, di questo vino è che viene allevato su un terreno uh, calcareo. È, è una fascia uh, sottostante al territorio uh, proprio sotto di noi, quindi siamo intorno ai 350 metri sul livello del mare. C'è questa fascia di terreno calcareo e eh, il centone viene allevato proprio in questa zona. Quindi abbiamo eh, un'uva un molto più ricca dal punto di vista minerale eh, rispetto alla classica falanghina del Sannio. Poi questo, eh, la ricreazione del centone ha un'altra particolarità, mh, la decantazione statica essenzialmente è senza aggiunta di eh, enzimi peccatoridici, quindi semplicemente a freddo, non ha uh, per quasi 100, 100 ore, uh, per questo uh, ne, ne deriva anche il nome uh, 100 ore. Poi abbiamo uh, il Tisos, di cui abbiamo visionato il vitigno prima, che qui abbiamo una surmaturazione delle ume, una macerazione Sampiero, sulle bucce. Per... Vediamo se, se indovini cosa c'è nel bicchiere. Non, non ti sento, Ugo. Vediamo se indovini cosa c'ho nel bicchiere. Eh, non, non ti vedo. Beh, abbastanza carico, è dorato. Secondo me hai proprio, secondo me hai proprio Chisos. Secondo me hai proprio Chisos. Hai indovinato? Sì. sì. 
Allora, stavo dicendo, questo è uh, un prodotto uh, che ci dà molto, molto soddisfazione perché rispecchia quello che è la nostra filosofia aziendale. La, uh, la nostra filosofia aziendale è quella di essere un po' fuori dal coro. Noi crediamo molto nel territorio e soprattutto nei nostri vitignotoni. Eh, riteniamo che la falanghina non sia semplicemente il vinello di annata, ma è un vino che ha delle grosse potenzialità. Per questo eh, lavoriamo in vigna con tanto eh, sia sforzo fisico che tanta passione, eh, per dimostrare quello che poi sono le reali potenzialità eh, della, della falanghina del Sagno e dell'area Taburno in particolare. La bottiglia che io adesso ho fra le mie mani è una 2015, che è quella che è attuale, attualmente in commercio. A breve usciremo nei prossimi giorni con l'annata 2016. Comunque è un bianco molto strutturato, ha, una, ha delle caratteristiche aromatiche molto mielata, frutta matura, uh, una struttura, uh, una rotondità uh, non comuni uh, alla semplice palanina. Uh, questo ci comporta uh, di uh, fare una scommessa con il tempo. Ha una gradazione alcolica importante, 14 gradi, è vero, però riusciamo a bere tranquillamente un bianco dopo 5 anni uh, dalla vendemmia perché riesce a sostenere tutto quello che è uh, il tempo le uh, aspettative di vita che io personalmente do uh, al Chisos non sono inferiori ai 10 anni poi uh, come succede anche nell'essere umano il ciclo di vita purtroppo va a, a rallentare ma non, uh, questo non vuol dire che uh, debba finire o debba spegnersi uh, come può succedere vinificando in modo semplice la falangina perché io ritengo che purtroppo nelle nostre zone per scelte di mercato uh, per scelte imposte forse da qualche azienda uh, che ha fatto da trail negli anni passati stiamo facendo una vinificazione uh, denaturata di quello che sono i nostri prodotti dei nostri vitigni autoctoni uh, in particolare al fianco del Chisos, Ugo, ho un'altra falanghina, cambio luna. Questa è stata un'altra scommessa uh, con, il, uh, con il mercato che mi sono dato. Qui ho voluto unire, oltre alle nuove tecniche e tecnologie nel settore enologico, un po' a quella che è la tradizione uh, locale uh, della viticoltura. Uh, essenzialmente, Uh, mi ricordo le parole di mio nonno che mi eh, intimava sempre di non muovere il vino se non c'era una fase lunare in corso. Quindi ho voluto anche uh, unire la tradizione alle nuove tecnologie. Per questo cambio luna, perché uh, questa è una falanghina fermentata in barrique, affinata uh, sulle frecce fine per quattro mesi sempre in barrique e vengono fatti dei badonage solo ad ogni cambio di ciclo lunare. Uh, è l'unico periodo in cui vengono fatti questi, questi badonaci. E devo dire la sincera verità, abbiamo ottenuto un prodotto veramente, veramente uh, notevole. Abbiamo solo 800 bottiglie, ti presento la 274, anche qui abbiamo una gradazione alcolica importante, in 14 gradi, e qui è una vendemmia 2014. Quindi ancora uh, un po' più datata rispetto al Chisos. Uh, non so se hai avuto il piacere di uh, degustare questo vino, mh, per quanto possa essere di parte, ti dico che è un vino che uh, regge molto, molto di più uh, Ahimè. rispetto a me. Ho avuto il compito, il dovere di degustarla. <ride> Quindi so di cosa parli. Poi successivamente abbiamo lo spartiviento, che è la nostra riserva di aglianico del Taburno. Qui abbiamo um, un, già un lavoro uh, abbastanza oneroso in vigna. Um, facciamo uh, un diradamento uh, dei grappoli, un diradamento verde essenzialmente. Uh, scegliamo quelli che uh, possibilmente possono essere i grappoli migliori. 
uh, e li portiamo anche qui a leggera sul maturazione. Facciamo una macerazione iniziale in acciaio per poi finire uh, la fermentazione e l'affinamento come da uh, disciplinare uh, per 12 mesi in, uh, in barricca. Dopodiché uh, facciamo altri sei mesi di acciaio per permettere un po' al vino di, uh, di riposare e pulirsi e poi andiamo in bottiglia. Su questo rosso abbiamo uh, la particolarità di mh, non effettuare filtrazioni, quindi c'è la possibilità di trovare uh, dei piccoli uh, sedimenti eh, in bottiglia. La scelta di non, uh, di non filtrare è data dal, proprio dalla struttura dell'aglianico, a differenza di altri eh, vini, quale può essere la franghina o i nostri altri bianchi o uh, altri vitigni uh, del sagno, l'aglianico più vai a filtrarlo, quindi più scendi, uh, ti stringi con le maglie di filtrazione, più vai a sfogliare quelle che possono essere le, Giampiero, le sue caratteristiche. Scusami, Giampiero, io non... Um, Dimmi. Adesso lasciamo un po' le bottiglie perché eh, ci stiamo anche soffermando sì. troppo sui singoli... Vorrei che chiudessi questa nostra chiacchierata, questa mia visita virtuale, rimandando a un'occasione in cui ovviamente non solo io, ma chiunque possa visitare la vostra cantina e capire dei vini su di persona, è vero, di che cosa stiamo parlando. Uh, vorrei che tu chiudessi con, uh, ricordando un po' quello che sono il vostro diciamo, comportamento ideale, qual è la vostra filosofia di, produttiva in qualche modo, il, uh, quali sono anche gli obiettivi futuri. Allora, uh, essenzialmente uh, la nostra filosofia è quella di Uh, rispettare e rispecchiare quello che eh, sia uh, come già detto ma però lo dico fino uh, allo sfinimento il territorio e, ma soprattutto visto che si parla di, di vini e di annate diverse rispettare quelle che sono le, uh, le condizioni che si sono create nell'annata nell della vendemmia di, a cui si fa riferimento quindi rispettare uh, le, le, le diversità delle annate uh, come azienda ci riteniamo un'azienda uh, molto uh, free dal punto di vista uh, di modifiche eh, sulla vinificazione o su altri, quindi diciamo tendente a, un, uh, a uno stile uh, naturale, uh, anche mh, visto le scelte che facciamo per quanto riguarda la vinificazione dei rossi, che la facciamo solo con lieviti indigeni, uh, voglio dire l'unico prodotto... Uh, extra che uh, vedono i nostri vini sono i lieviti sui bianchi facciamo delle aggiunte di solforosa ma siamo al minimo di legge uh, quindi ripeto cerchiamo di essere quanto più naturali uh, si possa essere uh, anche in virtù di un rispetto di quella che è la salute del nostro consumatore uh, i nostri obiettivi futuri uh, Ugo è quello di essere punto di riferimento per uh, per l'area Taburno è quello di uh, arrivare a un numero ideale di bottiglie che ci possa permettere uh, anche del, una visibilità a livello internazionale. Vabbè, oggi, siete comunque, no, oggi siete comunque su 95.000 bottiglie, quindi tra i sì, piccoli non siete piccoli. Sì. Ecco. Allora, la no, non, lo... siamo, non siamo piccoli, è vero, ma non siamo nemmeno un'azienda certo, di riferimento certo, certo. e quindi eh, il nostro obiettivo è quello di diventare un'azienda di riferimento. Il mio, il mio augurio personale e chiaramente quello che per te è un, un obiettivo è che restiamo tutti quanti sempre nell'ottica del poter bere il territorio. Questo è il, diciamo, il nostro obiettivo comune. E quindi buon vino, buon vino ovviamente slow. Grazie di tutto, Giampiero, alla prossima. Ugo, grazie a te, è stato un piacere. A risentirci.